到新闻大白话，那么这节我们带您看看国际的局势现在演变到哪里去了，尤其是这个以色列的零星冲突，现在可以说是不断的在上演。以军拦截失败，真主党的无人机在以色列的北部雷坠毁，黎巴嫩向以色列的北部连续发射了火箭，以军拦截失败，一架真主党无人机坠毁，而且还引发了很大的一个火灾。那么耶路撒冷十字的古森林大火迫使以色列博物馆疏散。新闻报道，这场森林大火已经烧毁了数十平方公里的森林，至少造成二十二人死亡。起火原因现在还是一个大大的问号。那么现在美国是不是对以巴已经无计可施了呢？你可以看到美国航母遭到胡塞武装组织袭击吗？美国官员说这是假消息啦。胡塞武装呢，对于艾森豪航母发射多枚导弹和多架无人机，二十四小时内对美军的航母第二次袭击，但美国发声明驳斥这样的事情。胡塞武装称袭击美国舰艇，但是美国航母舰长发影片报平安，却被曝好像是拿旧片，因此而惹议。艾森豪舰的舰长发布战机在军舰升降的影片被指是报平安，但是被人家发现这影片好像过去就在网络上流传，而且不是新的影片，是旧片了。而现在呢，这个以色列总理纳坦雅胡想要到美国去演说，结果没想到美国议员不买单，还喊要抵制。路透社报道，纳坦雅胡要到美国国会领袖邀请，到华盛顿向美国国会联席会议来发表演说，但日前还没有确定。不过他也是首位在美国国会四度演说的国外领袖，多名议员说他们可能就直接不出席了。幕僚透露了纳坦雅胡接受拜登的停火协议，但协议有缺陷需修改。以色列接受美国总统拜登提出的三阶段停火协议，还说呢，这个称这个协议协议似乎是有点缺陷，还有很多的工作需要完成。只不过以色列的极右派就呛了，他们可能要解散联合政府，威胁纳坦雅胡拒绝拜登最新的停火协议。以色列的极右派官员跟财政部长呢，还有国家安全部部长扬言，如果纳坦雅胡接受拜登。最新的停火方案，不好意思，我们将会集体辞职，让联合政府给垮台。那么纳坦雅胡就说了，消灭哈马斯才愿意停战。他说，结束战争的前提是并没有改变的，还包括必须解救所有人质，确保加萨不再受哈马斯的统治，对于以色列构成威胁等等。只不过我们带你看到，就在这个以巴冲突之际，这乌克兰的总统难道是来刷个存在感吗？泽伦斯基说，乌克兰承认巴勒斯坦是一个国家。他说呢，哎，他们承认以色列跟巴勒斯坦两个国家，而且要尽一切努力让以色列停下来，结束这场冲突，让平民不再蒙受苦难。很多网友就就是开始在讲了，那这你不要忘了，你现在在乌克兰你还在打仗，哎，哎，是在跟老美闹脾气，是不是？你自己别忘了，你自己也在战争当中，你还去调停人家。泽连斯基说，现在俄中联手阻挠乌战和平峰会。他在演说后的记者会对中国不出席表达失望，还说北京正极力鼓吹其他国家也不要来参与峰会。大陆的防长董军就说了，中国大陆始终是一个负责任的态度，致力于劝和促谈，我们不斡旋这些拱地刀拱火的事情，坚持站在和平一边，站在对话的一边。那么泽连斯基到香格里拉对话，场边会晤美国防长邱军元。呼吁准备美乌安全协议。泽连斯基跟数名外国领袖会面，呼吁他们一定要参加本月中旬在瑞士的和平峰会。他也跟美国防长奥斯汀进行了一个多小时的会谈，强调乌克兰的防空系统跟 F 1 6战机它的需求有哪些。不过，拜登最后是不是会出席乌克兰和平峰会，现在也是打上一个大大的问号。我们先来请教一下亮哥，最近的以色列还是冲突不断，是不是美国对于以巴已经无？即可惜了。我这个美国拜登总统已经出手了，他提出一个三阶段的方案嘛。那第一阶段就是说先全面停火，然后就把部分的人质、部分的遗体就交还给对方嘛，对不对？那然后让巴勒斯坦人可以回到故乡，然后扩大人道主义的援助。听说这拜登讲了啊，每天可以有六百个卡车。运运物资进来啊！可是以色列那个哈马斯是正面回应了、啊，那以色列摇头。不，以色列就说这里面有一些细节还要谈呐、啊。对，事实上就是反对了。我跟你讲啊，现在很麻烦，因为事实上这个仗，我认为
，就军事打仗的角度已经打完了嘛、嗯。啊，因为他本来进来哈马斯有四个营嘛，已经被打散了。对啊，那打散就变成游击队嘛。那另外他进来就是拉法。跟那个西奈半岛那个边境叫费城走廊，以色列已经占领了。对，而且他找到了二十条地道，也把它摧毁了。所以以色列基本上已经打完了，所以他为什么不走呢？所以显然他是在做扫荡，在做镇压嘛。就是我我认为他就是用小区块这样一块一块，然后把哈马斯全部清掉了。嗯所以为什么以色列的那个国家安全委员会的主席说还要七个月？对，那还要七个月，拜登拜登大概就昏倒在地了、啊。那拜登怎么选啊？<笑>因为这个以哈的战争只要没结束，民主党就是处于分裂状态嘛、嗯，这大家都知道的事。对，所以拜登是越来越急啊。所以我昨天就在《纽约时报》看到一个标题的文章，可是我还蛮好奇的啦，我。因为我对拜登讲的话都半信半疑啊，说有人说拜登很生气，说以色列怎么可以不接受，所以就提出了一个说，要不然你就接受，要不然你这个政府就准备倒倒戈吧，啊，说拜登讲的这个狠话了啊，那我我是很好奇看他要怎么执行、啊，因为目前以色列的战争内阁里，其中国防部长甘兹是拜登相中的人，那他扬言要退出。战争内阁要求纳坦雅胡要提出战后的计划啊。坦白说，美国的方案我也没有看到战后的计划，因为这里面最重要的一个议题就是，请问战后的政府怎么组嘛？嗯哼。结果他那个三点协议没有这一点，没有这一点呢、欸。我说你没有这一点，那请问那个六百卡车的救援物资要怎么分啊？哦。就怎么执行啊？那以色列撤出之后，谁来维持治安呢、啊？这个都是很实际的问题啊。嗯，哦，那你拜登为什么不面对？你应该要处理组成政府的问题啊，不然以色列一撤军，这里是无政府状态、欸，你怎么弄啊？而且你又不要哈马斯进来政府，这个是美国的立场啊。对，那中国大陆就是希望那个约旦河西岸的法塔赫跟哈马斯一起组政府嘛。那美国跟以色列就是不要哈马斯进来嘛，事实上这个才是最核心的问题啊。结果拜登政府是一个字不提，哦，所以我坦白讲，我认为不容易啦。所以你才会看到，还是有一些零零星星的打来打去啊。对啊，那就就是就是我坦白讲，以色列就是希望这样了，就是实质的军管占领拉加沙，然后。一小块一小块这样逐渐的扫荡，清除哈马斯嘛、嗯，我觉得以色列就是希望这样，所以他才会说需要七个月啊。哦，对啊。好，我们来问一下赖老师，你怎么看？尤其是现在那台湾雅虎要去美国国会，结果被人家抵制、欸，哦，这个抵制很重要、嗯，而且我觉得美国的国会根本不应该邀请。嗯，呃，为什么？道理很简单，他是被国际刑事法院通缉的一个罪犯。对。那这个罪犯如果到了美国去演讲，美国的国会，那以后美国的国会的演说就不再具有它的啊、呃、这个啊它、呃、的重要性了。不承认啊！美国不承认是一回事啊<笑>、哦，因为如果美国不承认的话，那也没有人会理会美国这个普丁的被通缉。嗯哦嗯，所以如果美国说我不承认。嗯嗯那美国就不没有资格去给南非施加压力，或是给巴西施加压力，说，哎，你不准邀请这个普丁来出席这个集团体的会议哦。不要忘了，今年是在巴西办哦。嗯、那今年在巴西办，那南非的总统鲁拉就有权利邀请这个普丁去出席会议嘛？因为你美国既然不承认国际刑事法院的这个决定，那这样的话，巴西也可以比照办理嘛？嗯、说我不承认。所以这个普丁就不被通缉，通缉是无效的。那这样的话，本本身就是一个荒唐可笑的事了。所以美国会，拜登会让他自己在国际间自私立场。第二个，美国的国会会蒙羞。所以美国的一些民主党的议员，他们抵制其实是有勇气的。为什么？因为你抵制的时候，你要得罪那么多的犹太人，那这个是要有勇气的、哦，因为。犹太人是他们美国政客很多人背后的金主啊。
，那你竟然敢得罪这些金主，这个需要道德勇气啊！这个在台湾的民进党是不容易做到的啊、哦！我想这差别是很大的。那拜登是不是无计可施？我觉得拜登这次提出三阶段的呃这个以色列跟哈马斯的方案是急救章。嗯哼，哦，是为什么他急救章要赶快出手？最主要就是因为这次习近平跟啊这个阿拉伯世界，就是中国跟阿盟的会谈很成功，而且本身已经有更大的一个方向，而且定了二零二六年的时候高峰会议要推八大方案，五个方向在走，而这个五个方向里面有包括能源的合作，也有包括本币交易的合作，也包括了这个清算银行的功能。这个显示出中国大陆在这个，呃，阿盟本身的影响力是在往上提升，所以对美国来讲，对拜登来讲，他急得不得了，因为最后他们共同的共识跟决议就是以哈要立即停火。对。可是我为什么会说这个拜登是急救章？因为啊，拜拜登的情报头子本身也强调说，哈马斯事实上还保存有百分之六十五的兵力。也就是说，以色列经过这一年半年多的一个火力攻击，也不过消灭了大概三成五，还有六成五的兵力没有办法消灭。而且他笃定的是认为以色列没有办法彻底消灭这个哈马斯。那请问，哈马斯永远存在的情形下，不让哈马斯去治理，共同治理这个加沙，怎么可能嘛？这个方案怎么可能落实、啊？对啊。那我们来问一下这些大使，你怎么看？有人说这个乌克兰那种泽连斯基哦，最近蛮幽默的，自己都还在打仗，结果还去跟人家说我承认巴勒斯坦国。我想这一次这一个整个的这个香格里拉峰会哈、啊嗯，它是有一个主轴式的设计。嗯，那我觉得主办单位它要凸显两个，一个就是说这个中国大陆在跟菲律宾在南海的这个冲突啊。所以他这一次只有一个所谓的主旨演讲人，就是把马克思找过来，所以就是一个非常清楚的。那道的元首只有两个，我看在这个整个会议上，所谓的全会上有发言的，一个是马克思，一个就是印尼的哈，即将已经当选但还没有上任的总统爱准总统啊。那再接下来就是泽伦斯基了。泽伦斯基他开幕式没有赶到，他是后来才赶到的啊。那我想就是说，就主办单位来讲的话，他们这次的安排的主轴应该就是马克思跟这个泽伦斯基。那针对的目标就是中国大陆，所以呢，我觉得最后马克思跟泽伦斯基也会面了啊，两个人会面了，因为他是在场的，大概就剩下两个这个元首级的啊。那么象征好像这个泽伦斯基跟马克思之间哈，那么好像有相当的共识。那马可斯去这次去这次这个开会的主旨就是要攻击中国大陆，所以不过就泽伦斯基这一次就是说他将这个俄乌战争开打以后哈，第一次他在公开的场合哈，有一些哈对中国大陆有一些抱怨，对他是是上事实上他是他的讲法基本上是不是在他的这个所谓的全会的演讲里面讲的，是会后啊在记者会里面答答复记者。嗯，那么对中国大陆为什么没有没有这个参加哈？这个在日内瓦举行的和会哈，他首先说他这一次在香格里拉，他也没有办法跟中国大陆代表团见到面，他觉得很遗憾。那么他就说啊，他说他就是说中国现在在破坏这次和会的国家，再怎么样合作。所以破坏这次和会不是破坏，不是反对乌克兰，是破坏这次和会。嗯哼，这次和会呢，也不是在乌克兰举行，是在瑞士举行的。所以他的这个抱怨还是怎么讲，还是中间有很多的缓冲在里面。那当然就是说，这是他就任以来第一次。对。那我想他千里迢迢，我想这个主办单位哈，还有就是说他真正的后台老板，希望他表达的事情啊，一定有一个长的、长的、长的单子。所以呢，在这方面，我觉得就是说，他还是点到为止。我中国大陆对于泽伦斯基的这个发言，哈，反应是非常非常的怎么，呃，轻描淡写。那只是说，中国大陆对于这个俄乌战争啊，一向是劝和助谈，这个立场从来没有变过。不过在公开场合，中国大陆对于这个这个这次的和会的看法，就是说啊，没有俄罗斯参加是没有意义的。所以事实上，这个立场，这个主办国哈，瑞士也曾表达过。你和会的话，就是要争端当事国都找来嘛。结果
郑庄刚四国不是不来，而是你不邀请他，这个就有一点奇怪了。所以现在这个情况，我觉得就是说，呃，也许有国家并不是希望这场战争哈，立刻经过和谈以后就结束，可能是这个原因。哦，那我们休息一下，广告之后回来带您继续讨论国际局势。回到新闻大白话，那么这一集要带大家来讨论一下国际局势。要先带大家来看到是大陆现在积极的在抓间谍，他们又宣布破获英国的间谍案件，中国中央机关人员遭策反。大陆国安部微信公众号三日呢发布新闻稿说，最近在破获一起英国秘密情报局策反中国某中央国家机关工作人员王某某跟周某夫妇的重大间谍案，但大家就觉得这一次比较不一样。因为之前都没有明确点名过，这一回还把英国秘密情报局这些字都写出来了。那么国家安全部就说了，境外间谍威胁恐吓国内专家，强迫合作，图窃国家机密。大陆国安部就说了，有境外的间谍，情报机关高度关注国内专家学者的出境状况，甚至伺机用威胁恐吓等卑劣手段呢，来进行拉拢策反。妄图窃取中国国家机密，那么现在大陆限制假出口呢？那么现在去年对美银大减将近七成了。根据海关总署的统计哦，出口额仅剩下八百四十七万美元，年减三分之二。那么者出口也下降百分之八，总额大概是约四千八百四十二万美元。中国的国安部说，不法分子向境外走私稀土，威胁到国安。他说，因为呢，若干境外事业拉拢利诱，驱使这些不法分子走私这些稀土，严重损害国家利益，对国家安全造成了莫大的威胁。可是你看哦，窃取美国的情资，美国 CIA 的探员任，当了十年的。中国间谍，现在美国是不是也在出招反制呢？只不过中美的主战场恐怕还是在新能源车上面。我们那你看到强势无法挡，那么现在呢？大陆说一到四月，中国新能源车已经占全球比超过百分之六十这么多。同时，今年一到四月，全球新能源汽车占比高达百分之六十四，其中四月的全球市占率更高达六成七。即使美国已提高关税，阻止大陆的汽车输出输出到美国，但这一个强势领先的地位还是难以动摇。四月份，比亚迪全球的销量第四名，只输给日本的 Honda。德国的福斯跟美国的福特，那么华为打算跨足越野车。余承东就讲了，我们锁定宾士 G 系列。他说，目前内部正在讨论，想要设计一个不同于传统方盒子的硬派越野车，要重新来定义什么叫做硬派越野车的设计。大陆电动车的渗透率，二零三五年可能会冲达九成。最新的研究报告指出，到了二零三五年，全球新能源汽车销量将超过七千万辆。市场渗透率将达到百分之七十左右，到时候呢，大陆新能源汽车销量将超过三千八百万辆。根据呢这样子的计算，是占掉全球半壁江山，市场的渗透率甚至达到九成，将可能呢保有量超过两亿辆这么多。只不过我们带你看到的是，在美国总统选举的部分，川普现在要拿坐牢来伺机选情了吗？风口飞案，川普表态他可以坐牢，预告川粉可能会爆发哦。他说入狱服刑或居家监禁 OK 啊，但是支持者可能没有办法承受我坐牢这件事情哦。到时候如果爆发，我是不负责。难道川粉又要包围国会了吗？遭判决二十四小时之后呢？川普获得五千两百八十万美元的捐款。民调显示，这川普就一点点领先拜登。多家民调也显示，川普的支持度几乎跟判决前一样。我们现在也看到，经济学家的民调显示，川普是百分之五十，拜登是百分之四十九，两个人是难以分这个上下。那么 ，Morning Consult Pro 的民调呢，可以看到呢，约一半的选民表示他们反对这位前总统，因为三十四项一级的刑事罪被监禁，六成九认为。最受欢迎的选项是对川普罚款，再来就是希望可以缓刑，所以还是不希望他去抓去关了。那么，可是现在拜登的儿子自己也有问题啊，持枪案出庭应讯，美国大选可能成为司法的攻防战。因为呢，杭特拜登非法的持枪案将在加上威明顿出庭。
继川普封口费被判有罪之后，最近的美国大选，两党攻防又在法庭里面。杭特的案件最近因为涉及家族隐私，所以预料这一回的美国总统大选，这可能也是另外一个讨论的焦点。我们先来问一下亮哥，这个抓间谍这一次还把英国秘密情报局都抖出来了耶？不，这也不稀奇了，因为。这个世界几大情报机构，军情六处 CIA， 本来就是最厉害的啊。那另外俄罗斯现在 KGB 变成 FSB 嘛，嗯、那另外是以色列的摩萨德，对，四大情报单位啊。呃，坦白讲，中国大陆的国安部还还差得远呢、啊哦，还差得远、啊。<笑>那那当然，这个也要。怪中国自己的，中国有很多贪官，也喜欢移民到美国跟英国啊，不是吗？啊，因为我就很少看到美国的高阶的情报官被策反嘛。嗯哼，那为什么你的高官会被策反？这当然就是一个问题嘛。啊，这个界大使比我还了解了，就是西方国家的民族主义跟爱国意识啊，真的非常高了。我说实在啊，这个你怎么不去看美国？我真的很少看过美国的高官情报单位被策反，偶尔有啦，可是都是被苏联策反。还是零零七比较厉害。不，那个是因为真的是相信社会主义了。嗯哼，就是在一九二三零年代，确实蛮多的。哦，那原子弹啊，那那罗森伯格夫妇也是一样。可是真的到了这个八九零年代，就越来越少听到。哦，这个当然，这个当然牵涉到这个。每一个国家的内部管理问题啦、嗯，不过你说那个稀土啊，你说有不法分子境外走私，这也没什么稀奇啦，啊，因为美国的那个 Nvidia 的晶片也被<笑>被中东走私到中国大陆啊，<笑>这有什么稀稀奇啊、嗯？不过这个刚好就凸显了一个数据，就是中国大陆价的出口是大量减少，那表示它真的在落实。哦，他在落实啊，所以不然不会有这个数据了。哎，大减三分之二，这很惊人呢、欸。对啊，啊，实际上我也听到另外一个说法，不过这个还不能证实啊。就说美国有一些军品啊，为什么制造的进度变慢？那有人说跟稀土管制也有关系。哦，所以因为你知道，造一下战斗机需要多少稀土啊？还一个船舰需要多少稀土啊？啊，所以如果中国大陆是真的是。用在这个这个用力在这个上面啦、啊，那美国的军工产业是真的会受到一定的影响啊,啊，那这个只是凸显部分的讯息啦。啊，我相信还会有很多双方机密的在角力中的讯息没有出现啊,啊，那中国的电动车它的产能早晚会超过世界的一半，不会感到意外啦。啊，因为现在。所有的工业的零组件，中国大陆都这么多，所以它的产能本来就一定会最大嘛，啊，所以这个我觉得他要担心的应该是说他得罪了全世界的市场啊，哦，因为汽车是一个很大的产业，对，没有错，啊，那会造成很多国家的恐慌这样。谢大使，那你又是怎么看呢？呃，其实这个大陆这个破获的这个英国的间谍哈，他有讲一些细节。对，其实他这个本来就是在这个政府里工作的人员啊，嗯，到英国去啊进修，哦，哎，就跟英被英国政府盯上了，嗯、这情报单位盯上，算留学这样子吗？对，等于去进修，嗯、像这种这种这个在职的进修啊，或怎么样哈、啊，那他们就说，哎，就去打，就接近他们，然后跟他们做朋友，然后就跟他们讨论问题，后来就说，哎，你们这个专业，我们可以咨询一下你们的意见。所以啊，咨询了很多，东问西问以后，就说：“哎，我给你们点咨询费，哎，咨询费。”然后他们学生又回国，又又回到他的原单位，对，都是中央的单位。他这个没有透露哪些单位哈、嗯。那回去以后呢，他们这个英国的这个军情六处啊，那零零七的老家啊，就继续派员跟他们保持联系。<笑>然后从咨询到最后，干脆讲清楚了，就是说我就是我就是零零七，对，这样好了哈。你就跟我配合，对，我们啊，重金怎么样礼聘你做我们的这个间谍，<笑>结果他们就就答应了，哎，这个就是说啊，为了利，嗯哼，那这个这个，所以这个这个情报有的时候就是怎么样，他要不然就抓到人家的什么把柄，对，比如说你有什么哈，这个哈
这个这个论你的论文是假的，或者说你的证书哈、啊、博士学位有问题啊，啊抓到你把柄，他就可以控制你。要不然就怎么样呢？就是我给你钱，给你很多的钱。嗯哼。所以呢，这个就是给钱。那么哈，造造成的漏洞了，让他抵不住那个诱惑，抵不住的诱惑、嗯。最近中国大陆破获很多案子，可见中国大陆在追查内部的这些哈，他的保防工作正在加强，抓到了很多问题。我想主要有两个原因哈，静音的话，当然就是这个哈，中国大陆火箭军，哎，在前两年的时候啊，这个啊，居然内部的资讯机密资料被美国一个海军研究院的一篇报告啊，全部把它披露出来了。把他所有部队的番号，包括这个、这个、这个哪一个部队里面有什么成员，还有什么军狗都已经搞出来了，所以就变成就是说，这个大陆没有坑气，可是接下来你就看到火箭军高层完全整个换掉一批人，嗯，所以这个我想可能是造成中国大陆现在加强内部保防哈，嗯，不过你要知道，真的论间谍战的来讲的话，真的就是摩萨德，就是 CIA， 就是军情六处，还有。这个个别屋，他们是花大钱，那他不但有保防的能力，他还有攻击、截取别人的，真的，因为这一个一个哈，常常讲一个这个好的这个情报员啊，他的战力是抵一个师的哦，哦，哎，所以就变成就是说，看起来花大钱，其实还是花小钱。嗯哼，那赖老师，你又是怎么看呢？呃，我个人认为这是礼尚往来，哦，因为在上个月的中旬。嗯呃，英国逮捕了啊、呃，香港的几位工作人员，然后说他们是情报员。嗯哼。那我我记得我当时在一个节目里面，我就说，那你英国的间谍最好赶快跑，啊、哦，因为中国可能很快的就会逮捕你了。哦、嗯。啊、哦，那马上你看，一个月不到，半个月了，中国大陆就公布是近期哦。对。嗯。所以早就有在监控了，那近期就收网了。哦那当然，目前被逮捕的是中国的两位啊，这个工作人员、嗯、夫妻，可是他没有说英国的那位街头人员有没有被逮捕，英国人也没有说他有没有被逮捕，中国也没说。嗯、那有没有被逮捕，我们不知道。可能哪一天你看到的英国开始进行外交秘密交涉了，那也就是说，是不是我们用交换的方法来把人换掉？嗯、那这个情况很明显的，那也就是属于礼尚往来了。你抓我的人，我就抓你的人，这样的一个情形啊。那当然要看之后的一个情况，因为这两位很明显的，他也接受了英国的密情局的训练，所以他已经是典型的英国的谍报人员。那他们已经被逮捕。那如果按照英国的谍报法来讲的话，接受训练完以后，成为他们的谍报人员，英国有责任要把人家救回来，等等等这些工作。那这个东西就考验了英国的情况。我个人认为。啊，这是礼尚往来了。好，那有关于稀土的这个，目前美国确实缺得很严重了。嗯，所以他们用重金去购买。你也知道，只要钱啊，很多很多的钱，就会使一些人心动。哦，那因此就有人就想方设法的要把中国的这个稀土。要想方设法的用运出来，垃圾啦，或是用什么废土啦，想办法把它运运出去，然后满足美国人的需要。那这个部分也被破获了，也被抓了。那也就是说，呃，这一些利益熏心的人，罔顾国家的利益、国家的法令，然后要去满足美国人的利益，那这些人当然他的下场都是不好的。这个代表什么？代表中国大陆的这个对于稀土的或者是石墨的管制啊。已经有效了，因为逼得美国要用非法的手段，要用非常高昂的钱去购买，不然的话，他的军工的产品已经在生产方面出现了这样的问题、那样的问题，甚至石墨也是越来越严重。也就是说，这些都是在电池里面必要的东西。而我们看到，不管稀土或者石墨这些国家的缺乏。他们虽然嘴巴讲说很淡定的说没问题，我们会找很多替代品，可是你已经看到了它的成本一直在增增加。第二个短时间没有办法获得。那中国大陆的电动车，当然它的竞争力就处于一个最有利的一个地位。你美国不让我卖进去可以啊。锁定新闻大白话，我是韦佳琪。那么今天要带大家从国内政治聊到国际局势。那么这节加入我们的来宾，包括有前驻纽大使谢文吉，谢大使午安。佳琪好，各位朋友大家好。还有我们国际政治专家赖玉轩赖老师午安。
主持人好，观众朋友，大家好。好，谁在沙拉会还有这个郭建亮亮各位加入我们，那是我们要先带大家来看哦。当然，最近很夯的一个议题，不知道昨天这个台大演讲你看了吗？辉达执行长黄仁勋的这个演讲呢，可以让台湾人可以说是非常关注。只不过可以看到的是，现在啊，我们台湾要终止 e c o f a 难道还在不要不进吗？那么呢，没有 e c o f a 台湾不会怎么样？谢金河说，琼台策略赞黄仁勋就像是天降神兵。他说，辉达有能力。封锁中国大陆。那么谢金额是讲到了大陆终止的项目，从十二项再加一百三十四项，看起来是全面终止的可能性很大。这也是中国穷台策略的一部分。但台湾压力最大的时候，突然天降神兵了，来了一个黄仁勋，他天天拉开嗓门，告诉全世界台湾是一个非常非常重要的国家。只不过呢，在中国取消 e c f a 部分关税，减让。总统府说这是典型的经济胁迫。总统府发言人说，其实政府呢有对相关的状况早有掌握。可能冲击有限，所以大家就很好奇，难道我们现在要转单是到美国去吗？哎，是不是只有这个办法了呢？只不过我们先带你来看到，在台海的部分，在香格里拉对话里面有一个最尖锐的言论。那么大陆的防长就批总统赖清德，那甚至呢是呛美掏空一中。那么大陆的防长董军就讲到了，谁胆敢把台湾从中国分裂出去，必将粉身碎骨，自取灭亡。美国的防长奥斯丁则是说，应该透。透过对话解决争端，而不是胁迫冲突，甚至所谓的惩罚，而将继续支持台海维持现状。那么听完了这香格里拉的对话之后呢？前立委蔡正元是这样分析，他说：“你要看哦，这董军这样的说法真的是太不平常了。显然他是有备而来，全程都没有看稿，而且呢，讲话也非常的不客气。解放军有能力对付台独，瓮中捉鳖，不足挂齿。”但是，就国防部长的身份，这似乎是太不平常了。外媒也说，中国的防长今年好像比去年还要强硬许多。CNN 引述会议主办单位伦敦智库国际战略研究所日本讲座沃德的报道。相较于他曾经在相会听过中国防长的演说，董军这一次的调子似乎是更加尖锐又更加强烈。今年的比去年当时的李尚福还要强硬。只不过赖清德五二零没讲的，会不会是更可怕呢？学者赵春山就示警了，如果两岸一旦开战，恐怕有一半的人都不会愿意来帮赖政府打仗。他说，真正让人家觉得可怕的是，哎，五二零没有讲的地方，包括提及中华民族两岸关系条例，这会让中国觉得台湾是外人。如果未来发生战争了，中国人不打中国人，那最后台湾不是中国人，那就是没完没了了。尤其是他认为国会这样闹。每件事情都会被说跟中共有关。台湾内部已经乱成这样了，万一发生战争，会不会有一半的人说：“哎，不要帮你赖政府打仗了呢？”只不过我们看到的是，在这个南海的另外一个地方。仁爱礁的飞舰人员现在枪指着中国的海警船。中国环球电视网记者团透露，五月十九号呢，菲律宾的马德雷山号舰上有至少两名的人员持枪在甲板活动，并用手啊、用枪啊指着中国的海警船方向。北京市小马可是战争论是颠倒黑白。南海冲突的热点现在要跟中共争南海，菲律宾向美国借胆放手一搏了吗？中国跟菲律宾的冲突焦点主要在两个岛礁，第一个就是中方占领的黄岩岛，第二个虽然是有菲国登陆舰坐滩，却被中方反包围的仁爱礁。美国部署在吕宋岛北部的提丰武器系统，现在的第一岛链可以搭载战斧和标准六型两种飞弹。这射程呢，可能涵盖台海、中国大陆东南沿海跟南海。那么必要的时候，美国跟菲律宾可以借此封锁巴士海峡，或者是台海，引发中国大陆的强烈关注。现在是不是在暗平菲律宾，在美山洞下仍爱遭碰瓷了呢？国防部部长董军也用不点名的方式来批评菲律宾，在美国煽动下挑起事端，制造假象的仁爱礁碰瓷。中方虽然保持足够的克制，但是很抱歉，也是会有限度的哦。
。那么，距离台湾最近的腹地第一岛链现在要联手抗议中。最近，美国、日本、菲律宾领袖宣布启动吕宋经济走廊计划，将改善菲律宾苏比克湾、克拉克马尼纳和巴达堰省的交通连结性。除了促进这经贸投资，战略安全意义更是不容忽视。我们就要先请教一下亮哥，你怎么看这个 A 克法？现在谢金河说，好像没有也没差吗？哦，这个，这个，这这个作者不嫌腰疼啊啊！我这次 e c o v a 一百三十四项冲击的对象，大部分都是中小企业。对，这跟去年十二月针对的丙烯啊，那些都是大公司啊，台硕啦、奇美啦，他们比较容易做内部调整。那这次不是啊，是啊，你不能只从你要从产值看问题，你都不看就业，对不对？而且产值坦白讲还扯到另外一个啊，那好，你说这个是百分之二了啊，那你对中国大陆出口有百分之五十二是电子零组件吧？那你认为人家都不能跟别的国家买啊？你说好，他即使不是买本土企业，他总可以转向韩国吧？嗯哼，韩国也可以做啊。对。那最近他们中日韩也在希望能够加速 FTA 的谈判啊。那搞不好这个就是中国给韩国的善意啊，所以你以为不会发生转单吗？我跟你讲，什么叫贸易战？贸易战就是政治性的嘛。你怎么知道中国大陆不会对你搞贸易战？你不能只从市场竞争去理解，不然我们来讲嘛，美国的大豆品质是最好的嘛。那为什么中国大陆改买巴西的大豆？因为你美国搞我嘛，所以我就改买巴西的大豆嘛。坦白讲，他。改买了非常多啊，那我们再讲嘛，英特尔的 CPU， 嗯，这个也是世界最好的吧？对。那中国大陆现在已经下了公文啊，就是政府相关单位不能用英特尔的 CPU 啊，因为他怕安全呐、啊。嗯。所以我跟你讲啊、哦，这台湾真的不要太天真呐、啊，都从自己的角度在思考啊。那、哦、中国大陆是真的没有对台湾打过贸易战呢、欸，他现在还是用贸易歧视。来说，哎、欸，你应该给我一点公道吧？哦，啊、你你就开放一些进口嘛，来降低贸易顺差、嗯。我们一年从中国大陆的贸易顺差七八百亿美元，哦，他现在还是就经济在论经济啊、嗯。你不要这个政治对抗上纲，到时候人家是用政治在思考，那他对美国都可以这样了，对你台湾不能这样吗？就是那金德政府，你有没有想过这个问题啊？你还要听谢金河那边胡说八道啊？辉、哦、达哪有要封锁中国啊？黄黄仁勋巴不得能够卖啊，是因为美国不准他卖嘛，所以他后来降阶弄 H 二零嘛。他本来是要买 A 二零啊，他不能卖，只好降到 H 二零。结果降太低了，现在在中国滞销啊，结果他只好杀价来卖啊。这个哪里是黄仁勋要的？我跟你讲，黄仁勋最近。还因为美国去追查中东是不是转卖那个 NVIDIA 的晶片给中国大陆，现在连中东要出口到中东都被那个延缓审查、啊，结果回答那天的股价重跌百分之三点八 percent， 这个绝对不是黄仁勋愿意见到的嘛。我说如果有一些事实啊，你都不看清楚啊，那坦白讲啊，谢金河还那个赖清德还把他当做国师哎、欸。那你就可以想象会有多可怕了。我觉得赵春山老师刚刚讲的那个真的是重点呐、啊，就是说你这样摆出一副阵仗，就是要跟中国对着干啊。那你照理讲，应该对内要团结最大多数啊，那对外要尽量缩小你的敌人嘛。对啊，那你应该以中共为敌人呢、啊？你怎么连中国的老百姓你都扯进来了？你如果讲你不是中华民族，呃，台湾人不是中国人，那你就是等于跟十四亿人对对着干啊，那你不是把你的对手极大化吗？嗯、而且他还不止把把对手极大化，国外的啊、哦，我们讲这个大陆，他他不止把大陆的对手极大化，他还把台湾内部的对手极大化、啊，他动不动就说你是中共同路人呐、啊，对不对？哎，国民党、民众党都变成中共同路人。你把你国内的对手也极大化、啊，怎么会有你这种天才总统啊？哦，哎、欸，黄国昌也要被抹红哎、欸！你们不止抹抹红傅昆萁哎，你们抹红一大堆人啊。
，全台湾现在。排名进来当中共投入人，可能人口已经快要接近五十趴了。怎么有人这样执政呢？所以我们刚刚只是在讲两个方面，一个就是你不要真的以为中国大陆不会用政治角度来思考对你贸易战了、啊，真的到那一天台湾真的会很惨哦。你一年卖到中国大陆的那个电子零组件就五十二 percent。我们即使不谈这个了，那另外四十八趴呢？另外四十八趴就传统产业啊，人家为什么一定要买你的？人人家也可以买别的国家的啊。嗯、他最近在搞中日韩 FTA， 在搞 RCEP， 要搞三点零，那中韩 FTA 也可以变成二点零啊。他可以向韩国示好啊。你怎么都不会去想这种问题呢？所以我觉得你这个政府怎么会都从自己的角度在思考？以为全世界都跟你想法一样，我觉得这个实在是太可怕了。那我们来问一下，这大神你怎么看？有人说呢，这一回哦，这个大陆的防长董军好像话真的讲得比较重了一些。对，比较之下哈、嗯，我们这个重不重的话，当然要跟他的前任、前两任比啦。对，那前两任的话，说实话，那么这个魏凤和是他前前任嘛，嗯、对，他只是说啊，是任何任何人胆敢把中国、台湾从中国哈、啊。领土分割出去哈，那么中国人民解放军啊，他会怎么样？他会不惜一战，哦，不计代价。大家讲到这里啊，对。那么再加上就是李李尚福哈，李尚福一讲法也差不多，也就是说谁要把中台湾从中国分啊，呃，这个哈，这中国人民解放军啊，他也是哈，要好站到，意思就是说绝对会这个哈，不会做事，一定会哈出手制止的啊。那大概都讲这个份，可是这一次这个董军讲了，他就讲八个字嘛，对不对？他说粉身碎骨，然后自取灭亡。对，所以粉身碎骨哈，我我就讲我们我们就是中中中国成语的话，粉身碎骨那已经是还能怎样呢？要灰飞烟灭嘛，对不对？跟粉粉分身，所以他这个措辞是最强烈的意思、嗯。而且他在这个答询的时候，因为下面也有观众问问题的时候啊。那么问了两个问题，他前面一个是有关台湾的，他在前面的时候完全就只回答台湾问题，然后呢，用了更多哈、啊、形容词，蛮强的形容词，就表示说啊，那么如果说两岸要开战的话，那么哈、啊，他这个大陆的军队哈、啊、是绝对有把握，哎，说这个已经啊各方面都操练准备的啊，非常非常的这个完善啊，绝对有把握。那么这个主持人还提醒他说：“哎，你你能不能再打下一题？”他继续讲台湾问题，然后这个问题让我讲完、嗯，所以就变成他这个主要在这次香格里拉，我觉得他去主要传递的讯息就是对台湾立场的一个哈非常非常极为强硬，几乎已经推到哈我们这光谱分析哈某一个顶端的一个差不多已经到顶了、嗯，哎，所以我觉得就是说这些当然它是警告性质啊。那么他警告现在的这个台湾的这个政府嘛，对他已经很清楚了哈，所以我觉得中国大陆现在该动的他都动了，军事上也动了啊。那么我们当时前一阵子我们在讨论的时候，会就是说经贸一定是不会避免的。那当然说现在大陆是一百三十四项啊，你知道这个免税的这个好，所以早收清单的这个零关税的一共有五百三十四项。一百三十四项，将将第一次这十二项的话，大概就已经取消了一百四十六项，一百四十六项，那事实上还有差不多将近四百项啊，不到四百项，它还没有动啊。对。可是你一直跟大陆讲说，对台湾影响不大，哎，无所谓，我无关痛痒，你只有我这个好，使用我这个好，你使用这个好。这个零关税进入台进入大陆市场的台湾产品，只占我们全球外销的百分之二。安呐、啊，唔惊啦，那那你意思是说，那你请你再继续把那四百项一起拿掉，是不是？挑衅的意思。这个时候你应该说，这个中间大家来哈，用理性来解决问题啊、嗯哦，对不对？你这个政策对于我们将来两岸这个哈，要这个理性的来来互动的话，这是不利的。对你这样子的话，你可以给中国大陆一个怎么讲，一个比较正面的讯息。你知道只有两个讯息，第一个说。没有影响，你你拿掉没有没有影响。第二个呢，还说我要去 WTO 去告你，我要去那边争端解决。那能不能告？我们前面也提过了。不过我觉得基本上哈，不
，不管是损失一百五十亿美金还是一百二十亿美金，最后影响都是我们基层的劳工，因为他们会因为工厂啊没有货出啊，关厂，然后呢就失业了。那我们这些大老板不在乎，可是我们这些小市民的生计怎么办呢？好，我们来问一下赖老师，你又是怎么看呢？尤其是现在南海的局势，好像有那么一点点紧张的感觉。呃，不止南海的局势，台海的局势都紧张、嗯。对，呃，我觉得这一次董军他不点名，但是全世界都知道，包括美国也都很清楚知道他讲的是谁，嗯、他讲的就是美国啊。也就是说，台湾台独的背后就是美国，美国在切香肠，美国在资助台独，要台独去闹。所以他点名的啊，就是他讲得很明白，就是美国跟台独。那台独就讲到台独武装了，那也就是说他只针对台独，台独武装党。那不是武装，那解放军不会动手。可是如果是台独武装，他会动手，背后的那个影子他也会动手。另外在南海这个部分，他也很清楚地讲，菲律宾目前在闹。背后就是有人要他这样闹，背后那个人是谁也很明白了、嗯，那也就是美国为主，拉的日本、澳大利亚等，那这些国家拉的菲律宾来闹，他也会针对背后的那个国家打。其实我觉得董军在这一次的讲话中，呃，我觉得已经非常非常的明白，也就是解放军准备的事实上是跟美军的较量。那如果美国以为他在南海可以搞一场代理人战争，或者是在海峡两岸可以搞一场代理人战争，也就是复制这个俄乌的冲突，那我觉得董军的讲法很明白，就是你不要以为你这套有效，我根本就是知道就是你，而且解放军的态度就是我跟着你就直接干架，那跟俄国不一样，对，俄国是避免跟美国人美国人打仗，俄国是跟乌克兰打仗，可是解放军的做法，因为俄国跟美国不同的地方，呃，跟中国大陆不同的地方是在于，俄国的常规力量没办法赢美国，而中国大陆的常规力量在东海间，它绝对可以赢美国。不管是海军、空军，只要在这个区域，也就是西太平洋，解放军可以赢的美国。那也就是为什么对美国人来讲，一定要把日本、韩国、把菲律宾、把澳大利亚、英国都拉进来，是因为美国自己也计算过。他的常规力量就是海空军加火箭军等，他本身在西太平洋，他是输中国大陆的。那也就是因为彼此之间不同，所以他们创造了一种根本不存在的一个名词，叫做什么？呃，两岸的军事力量失衡，往大陆倾斜，其实是错的，是中美的军事力量失衡，往中国大陆倾斜，这个才是正确的。那那所以我觉得这一点大家看清楚。不过我还是讲一下谢金河，因为他是我学弟啊。我讲简单的几句话。第一个就是，埃克法的问题对谢金河个人没有影响，是，但是对于台湾的这些业者有影响。所以我觉得应该去问台湾的这些业者，你痛还是不痛？嗯。啊，我觉得应该是要问这些事情。第二个就是不要去蹭黄仁勋。黄仁勋来台湾，他是有他自己的节奏，不要去蹭黄仁黄仁勋，免得哪一天你被黄仁勋的另外一个节奏打脸了<笑>啊！所以我觉得啊，去蹭这种话显得很幼稚啊。好，我们休息一下，广告之后回来带您继续讨论。